നമസ്കാരം നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സൂൾ വെബി ഞാൻ നിസാം എൻ എസ് നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന നമുക്കൊരു വീഡിയോ പോർട്ടൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്വന്തമായിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ക്യാഷ് സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയും എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മൾ മുമ്പ് കുറച്ച് ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സീരിയൽ സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ബേസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് നാല് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ കുറേ ഗ്യാപ്പ് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ വീഡിയോസ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വീഡിയോ പോർട്ടൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് ഹോട്ട്സ്റ്റാർ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് പോലെ ഒരു സ്വന്തമായിട്ട് വീഡിയോ പോർട്ടൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിർമ്മിച്ചതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് പരസ്യങ്ങൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് എങ്ങനെ പൈസ സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയും എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ലൊരു യൂട്യൂബ് ചാനലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫോളോവേഴ്സൊക്കെ ഉള്ള ഫേസ്ബുക്ക് പേജോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോളോവേഴ്സൊക്കെ ഉള്ള ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീവേഴ്സിന് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് നിങ്ങൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവ നിങ്ങളുടെ വീവേഴ്സ് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടും അതായത് നിങ്ങളുടെ വീവേഴ്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ വീവേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ആപ്പിലൂടെ കാണുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഗൂഗിളിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആഡും ബാനർ ആഡും ഷോ ആവുന്നു അതായത് കാണിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് കാണിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻകവും ക്രിയേറ്റ് ആവും അതായത് ഗൂഗിളിൻ്റെ ആഡ് മൂവ് വഴി ഇൻകവും ക്രിയേറ്റ് ആവും ആ പൈസ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആഡ്സൻസ് അക്കൗണ്ട് വഴി തന്നെ പിൻവലിക്കാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നോർമലി യൂട്യൂബ് വലിയൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ നടത്താം അതായത് ഒരു ലക്ഷം അമ്പതിനായിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള യൂട്യൂബ് ചാനൽ നടത്തുന്നവർക്ക് നല്ലതായിരിക്കും ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരുപാട് പേജ് ലൈക്ക് ഉള്ള പേജ് നടത്തുന്ന ആളിന് നല്ലതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാ ഇൻസ്റ്റാ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമോ ടിക്ടോക് അക്കൗണ്ടിലൊക്കെ നല്ല ഫോളോവേഴ്സ് ഫോളോവേഴ്സ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അല്ലാതെ നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അവരെന്ത് ചെയ്യുക നോർമലായിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ട് എവിടെയൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നോ അതനുസരിച്ച് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ എത്രത്തോളം ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നോ അതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാഷ് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആർട്സ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് കാണുന്ന മന മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് എത്ര വീഡിയോസ് വേണോ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ആദ്യം കാണുന്ന നമ്മുടെ ഹോം പേജാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് തൊട്ട് അപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ട്രെൻഡിങ് എന്നുള്ളൊരു ബട്ടൺ കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസും അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രസവിടെ കട എന്നുള്ള വീഡിയോ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യണം ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നമ്മുടെ ബാനർ ആഡ് ഷോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് ബാനർ ആഡും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആഡ് എത്രത്തോളം ഷോ ആൾക്കാരെ കാണിക്കുന്നോ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടും അപ്പോൾ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മളെ വീഡിയോ പ്ലേ ആവുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം എൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ യൂട്യൂബിലുള്ള വീഡിയോസ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിലും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ ഇപ്പോൾ വീഡിയോസ് ബഫർ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും അതായത് കുറച്ച് ഓട്ടിച്ചൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓട്ടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ പ്ലസ് ചെയ്യാം അത് പ്ലസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം പിന്നെ വീണ്ടും പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊക്കെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഫീച്ചറാണ് ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറച്ച് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കി സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷനകത്
ഇതൊരു തമിഴ് ചാനലാണ് അത് നമുക്ക് ലൈവ് ആയിട്ട് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ എം ത്രീ യു ആയിട്ടുള്ള ലിങ്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സ്ട്രീമിംഗ് ചാനലുകളും നിങ്ങൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് അത് അത് ഈ ഒരു പ്ലെയർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന പ്ലെയർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഈ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പെയ്ഡ് വീഡിയോ പ്ലെയർ ആണ് എം ത്രീ യു ഐറ്റ് എന്നാണ് പ്ലെയറിൻ്റെ പേര് അത് നമുക്ക് എ എക്സ് എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് നിന്നാണ് നമ്മളത് മേടിച്ചത് നമ്മൾ മേടിച്ചത് ഏകദേശം പത്ത് യൂറോയ്ക്കാണ് മേടിച്ചത് നമ്മൾ ആ പത്ത് യൂറോയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ച പ്ലേ വീഡിയോ പ്ലെയറിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അതായത് ലൈവ് ടി വി ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഇത് മേടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു സിപ്പ് ഫയലായിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് നമുക്കൊരു സിപ്പ് ഫയലായിട്ട് കിട്ടും നമ്മളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കൊണ്ടുവന്ന ശേഷം ഒന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അതിനകത്ത് രണ്ട് ഫയൽ കിട്ടും ആക്സ് ഫയലും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു എ ഐയുടെ എഡിറ്റബിൾ ഫയലും നമ്മൾ ഈ ആക്സ് ഫയലാണ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് അതായത് എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് കോഡിലറിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കൊരു ലൈസൻസ് കീയും നമ്മുടെ ആപ്പിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ഇവർ അതായത് ആപ്പിൻ്റെ പാക്കേജ് ഐ ഡി പേര് പാക്കേജ് ഐ ഡി തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ല ഈ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ അവർ നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് തരും ഇനി നമ്മൾ നേരെ നമ്മളെ കോഡിലർ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ മേടിച്ച അതായത് നിങ്ങൾ പൈസ കൊടുത്താണ് പെയ്ഡ് എ ഐ ഫയലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് തന്നെ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പെയ്ഡ് എ എ ഫയൽ നിങ്ങൾ കോഡിലറിനകത്ത് കോഡിലറിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അതായത് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫുള്ള് നിങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കിട്ടും അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് വന്നതിന് ശേഷം ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്റ്റൻഷനകത്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഫോൾഡറിനകത്ത് നിന്നും നമ്മുടെ എ ആക്സ് ഫയൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ആൾറെഡി തന്നെ അതിനകത്ത് പ്ലെയർ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനകത്ത് അത് അതിനകത്തുള്ള പ്ലെയർ ആൾറെഡി യൂസ്ഡ് ആണ് യൂസ്ഡ് ആയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരാൾ യൂസ് ചെയ്ത ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് അതിനകത്തേക്ക് ഗൂഗിളിൻ്റെ ആഡ് മൂവിൻ്റെ ആഡ്സ് ഇടാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആപ്പ് ലൗവിൻ്റെ ആഡ്സ് യൂണിറ്റി ആഡ്സ് ഒക്കെ ഇടാൻ പറ്റും എന്നാൽ നിങ്ങൾ പ്ലെയർ മേടിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഇമ്പോ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഇടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിൻ്റെ ആഡ്സ് ഇടാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇടുക അങ്ങനെ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ പ്ലെയർ ഏതൊക്കെ സ്ക്രീനിലാണ് ഉള്ളതെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക നമുക്കിവിടെ സ്ക്രീനുകൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലെയർ ഇമ്പോർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി സ്ക്രീനുകളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ക്രീൻ പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ക്രീൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പ്ലെയർ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പ്ലെയറിൻ്റെ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക റൈറ്റ് സൈഡിലാണെന്ന് വരുന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓപ്ഷൻ വരും അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ കുറച്ച് താഴോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ലൈസൻസ് കീ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും അവിടെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ലൈസൻസ് കീ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ലൈസൻസ് കീ ലൈസൻസ് കീ കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സി പാനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തു അതായത് എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ സി പാനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇമേജസും വീഡിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ വീഡിയോ ഫയൽസ് വീഡിയോ എന്നുള്ള ഫോൾഡറിനകത്തും ഇമേജസ് ഫയൽ ഇമേജ് എന്ന ഫോൾഡറിനകത്താണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒരു വീഡിയോ ആദ്യം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് നമ്മളെ ആപ്ലിക്കേഷന് അകത്ത് വരാനുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഈ ഒരു സി പാനിനകത്ത് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സി പാനിലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഹോസ്റ്
നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പൺ കൊടുക്കുക അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ പ്രോജക്ട് ഫയൽ ലോഡാവുന്നതാണ് നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് പ്രോജക്ട് ഫയലാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ലൈസൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഗൂഗിളിൻ്റെ ആഡ്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതും രണ്ടാമത്തത് നമുക്ക് ഗൂഗിളിൻ്റെ ആഡ്സ് കൊടുക്കാതെ മറ്റുള്ള ആഡ്സ് കമ്പനികളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോജക്ട് ഫയൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രോജക്ട് ഫയലിനകത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ലോഗ മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ലോഗയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ശേഷം നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിനകത്ത് എൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വരും നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ച ലോഗ നമുക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള സ്പ്ലാഷ് സ്ക്രീനാണ് അപ്പോൾ സ്പ്ലാഷ് സ്ക്രീനിലെ ലോഗയാണ് ഞാൻ മാറ്റം കാണിച്ചത് അതിനുശേഷം സ്ക്രീൻ ഒന്നെന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ സ്ക്രീൻ ഒന്നെന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആപ്പിൻ്റെ പേര് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ബാഗ്രൗണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴ്ട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഐക്കൺ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഒന്നാമത്തെ സ്ക്രീനിലുള്ള കാര്യമാണ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് സ്ക്രീൻ വൺ പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കളർ ടോൺ വേണമെങ്കിൽ കളർ ടോൺ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ പച്ചയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൈമറി കളറൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളർ നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് തൊട്ട് താഴെയിട്ട് അഡ്വാൻസ്ഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ കാണും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പാക്കേജ് ഐ ഡി അവിടെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ പ്ലെയർ മേടിക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന അതേ പാക്കേജ് ഐ ഡി തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാക്കേജ് ഐ ഡി പ്ലെയർ മേടിക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കാം പ്ലെയർ മേടിക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കാം അത് ഇവിടെ കൊടുത്താൽ മതി കൊടുത്താൽ മതി വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്ക്രീന് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അത് സ്ക്രീൻ ഒണ്ണിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലോഡാവുന്ന ഒരു അനിമേഷൻ ഉണ്ട് ഇൻഫിനിറ്റി പ്രോഗ്രസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അനിമേഷൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാൻ പറ്റും അത് നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റി പ്രോഗ്രസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് സ്ക്രീൻ ടൂലോട്ട് പോകാം ഞാനിപ്പോൾ ഇനി രണ്ടാമത് സ്ക്രീൻ ടു ആണ് ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്ക്രീൻ ടു വന്നു സ്ക്രീൻ ടൂവിനകത്താണ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി പണിയുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കോയിൻ ട്രീ പോലത്തുള്ള ഒരു മെനു വരും സ്ലൈഡ് ബാറ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഐക്കണൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ ആ പടത്തിൽ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ പടത്തിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വന്നു നമുക്ക് അതിനകത്ത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ പിക്ചർ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പേര് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മൾ മെനു ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ഓപ്ഷനാണ് നിങ്ങൾ കൂടെ കാണുന്നത് അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുശേഷം നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി താഴോട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ ടൂവിൻ്റെ ഓപ്ഷനിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും കാറ്റഗറി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ടൊരു പ്ലസ് ബട്ടൺ കാണാൻ പറ്റും അതിൽ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചും കൂടി ഓപ്ഷൻസ് കൂടുതലായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കാറ്റഗറിയൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കാർഡ് എന്ന രീതിയിലാണ് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കാർഡ് മൂന്നെന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുത്തു അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ വെർട്ടിക്കൽ അലൈൻമെൻറ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇമേജ് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാം അതാണ് ആ കാറ്റഗറിയിൽ കൊടുക്കാനുള്ള ഇമേജ് പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ലേബിൾ എന്ന് കാണാൻ പറ്റും ആ ലേബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാറ്റഗറി പേജിന് കൊടുക്കേണ്ട പേരെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് കാർഡ് അഞ്ചിലോട്ട് വന്നു കാർഡ് അഞ്ചിലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് ആ കാറ്റഗറിയിൽ കൊടുക്കാനുള്ള ഇമേജ് എന്താണോ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ലേബിൾ എന്ന് കാണും ആ ലേബിലിൽ നിങ്ങൾക
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ ശ്രദ്ധ റൈറ്റ് സൈഡിലെ പ്രോപ്പർട്ടി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും ഒരു എ പി ഐ കീ ചോ എ പി ഐ കീ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ബേസ് ഐ ഡി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ടേബിൾ നെയിം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിയിൽ എടുക്കുമ്പോഴും സെയിം കാര്യമാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഹോം ലോൺ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ടൈറ്റിൽ കാണിക്കണം അതിൻ്റെ തമ്പനിയിൽ കാണിക്കണം അതിൻ്റെ വീഡിയോ കാണിക്കണം അതാണ് ആ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഹോം വീഡിയോ ഹോം തമ്പനിയിൽ ഹോം ടൈറ്റിൽ അതുപോലെ തന്നെ ട്രെൻഡിങ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ട്രെൻഡിങ്ങിനകത്തും ഹോ ട്രെൻഡിങ് ടൈറ്റിൽ അതായത് ട്രെൻഡിങ്ങിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ കാണിക്കാനുള്ളതും ട്രെൻഡിങ്ങിൻ്റെ തമ്മിനേൽ കാണിക്കാനുള്ളതും ട്രെൻഡിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ കാണിക്കാനുള്ളതും അപ്പോൾ നമുക്കത് ജസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് എയർ ടേബിൾ എന്ന വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് പോവുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളതൊരു സൈനപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു അക്കൗണ്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ മെയിനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എയർ ടേബിൾ വഴിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എയർ ടേബിളിൻ്റെ ഡാഷ്ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആഡ് വർക്ക് സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ സൈനപ്പ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആഡ് വർക്ക് സ്പേസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു വർക്ക് സ്പേസ് അവിടെ വർക്ക് സ്പേസിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വീഡിയോ ഒന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ എന്നുള്ള വർക്ക് സ്പേസ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോവുക അതിനുശേഷം ആഡ് ബേസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബേസിൻ്റെ അവിടെ ആഡ് ബേസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ശേഷം ഇമ്പോർട്ട് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഞാൻ അവിടെ എന്നിട്ടൊരു വാല്യൂ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു വാല്യൂ കൊടുക്കുക ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു സീറോ എന്നുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സീറോ എന്നുള്ള വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഒരു എന്താ പറയുക എം ജി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതായിരിക്കും വരുന്നത് പിന്നെ ബേസിൻ്റെ ഒരു കളർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കളർ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത വർക്ക് വർക്ക് സ്പേസിന് പേരും കൂടി കൊടുക്കുക ഞാൻ അതിനും വീഡിയോ ഒന്ന് തന്നെയാണ് കൊടുത്തത് ബേസിൻ്റെ കളർ ഒരു പച്ച കളർ കൊടുത്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ ഒരു ബേസ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളൊന്ന് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ബേസ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആവും അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് പോലെയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സലിൻ്റെ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് പോലെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സീറോ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് അതിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടേബിൾ നെയിം ഒന്ന് ചേഞ്ച് കൊടുക്കാം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ പോയി ക്ലിക്കിന് ശേഷം ടേബിൾ നെയിം ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഹോം എന്നാക്കി കൊടുത്തു അതായത് നമുക്ക് ഹോം എന്നുള്ള സെക്ഷനിലെ വീഡിയോസ് ഇവിടെയാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ എ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ടേ ഒരു കോളം അവിടെ നമ്മൾ ഒന്ന് തമ്പനിയിൽ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് സേവ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു പ്ലസ് ബട്ടൺ കാണാൻ പറ്റും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ശേഷം നമുക്ക് അവിടെ ടൈറ്റിൽ ഒന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് വീഡിയോയുടെ ടൈറ്റിൽ അവിടെയാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം തൊട്ടപ്പുറത്ത് മറ്റൊരു പ്ലസ് ബട്ടൺ കാണാൻ പറ്റും ആ പ്ലസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ശേഷം നമുക്ക് അവിടെ വീഡിയോ എന്ന് കൊടുക്കാം അതായത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷനകത്ത് വരുമ്പോൾ ആ ഹോം എന്ന സെക്ഷനകത്ത് വരേണ്ട വീഡിയോ തമ്പനിയിൽ ടൈറ്റിലൊക്കെ കാണിക്കാനുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ തമ്പനിയിൽ ടൈറ്റിൽ പിന്നെ ഏറ്റവും മുകളിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഹോമിൻ്റെ അടുത്തൊരു പ്ലസ് ബട്ടൺ കാണാൻ പറ്റും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് എം ജി ടേബിൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പേര് നിങ്ങൾ ട്രെൻഡിങ് എന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ അത് ട്രെൻഡിങ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു ആദ്യം ഞാൻ കാണിച്ചപ്പോൾ അപ്പോൾ ട്രെൻഡിങ്ങിൻ്റെ ആ പേജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വരേണ്ട വീഡിയോസും ടൈറ്റിലും തമ്പനിയിലും തമ്പനിയിലും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രെൻഡിങ് എന്ന് കൊടുത്തു സ്പെല്ലിങ്ങൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ ഇതുപോലെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് റീനെയിം ഫീൽഡ് ക്ലിക്കിന് ശേഷം നമുക്ക് പേര് നേരത്തെ പോലത്തെ തന്നെ തമ്പനിയിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുക തെറ്റ് തമ്പനിയിൽ നിന്നുള്ളത് തെറ്റരുത് നമ്മൾ ഈ ഒരു തമ്പനിയിൽ എന്നുള്ളതാണ
ഇനി അതിൻ്റെ റൈ മൗസിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോമിനകത്താണ് ആദ്യം വീഡിയോസ് കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഹോമിനകത്ത് വീഡിയോ എന്നുള്ള സെക്ഷനകത്ത് നമ്മൾ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം അടുത്ത് തമ്പിനിയൽ എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് തമ്പിനിയലിൻ്റെ ലിങ്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്തു ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ ആ എന്താണോ ആ വീഡിയോ ടൈറ്റിൽ ആ ടൈറ്റിൽ അങ്ങ് കൊടുക്കുക അതേപടി അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് വീഡിയോ എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് വീഡിയോ ലിങ്ക് തമ്പനിയലിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ആ ഇമേജിൻ്റെ ലിങ്ക് പിന്നെ ടൈറ്റിൽ ഇനി നമുക്ക് ട്രെൻഡിങ് എന്നുള്ള പോർഷനകത്ത് അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോയും കവർ ചിത്രവും ടൈറ്റിലും കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വീഡിയോ ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്തു അവിടെ അത് പേസ്റ്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഇമേജിൻ്റെ അടുത്ത് ഇമേജ് ലിങ്കും പേസ്റ്റ് ചെയ്തു ടൈറ്റിലും കൊടുത്തു ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കാറ്റഗറിയിലും കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് കുക്കിംഗ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുക്കാം കുക്കിംഗ് എന്നുള്ള കുക്കിംഗ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിനകത്തും ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു നാല് വീഡിയോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് വീഡിയോ തമ്പിനയിൽ അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ നിങ്ങളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ഒരു കോളം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ വിസബിൾ ആവുന്നതായിരിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷനകത്ത് കറക്റ്റ് ഈ ഒരു മോഡൽ തന്നെ വരണം എക്സ്ട്രാ ഒരെണ്ണം വരരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഏകദേശം എല്ലാ കാറ്റഗറിയിലും നമ്മൾ വീഡിയോ ഇട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ബേസ് ഐ ഡി എങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ നോക്കാം നിങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിച്ച കാര്യമായിരുന്നു ബേസ് ഐ ഡി ആണ് നമ്മൾ ബേസ് ഐ ഡിയും എ പി ഐ എവിടെ എ പി ഐ കീയും എങ്ങനെ കൊടുക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ നോക്കാം നമുക്കിവിടെ ഹോമ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഹോമിനകത്ത് എയർ ടേബിളിനകത്ത് ചെയ്ത് വെച്ച വീഡിയോയും അതുപോലെ തന്നെ ഇമേജും ടൈറ്റിലും ആയിരിക്കും വ്യൂ ആവുന്നത് ട്രെൻഡിങ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രെൻഡിങ്ങിൻ്റെയും അപ്പോൾ ട്രെൻ ട്രെൻഡിങ്ങിനകത്ത് നമ്മൾ വീഡിയോസും ടൈറ്റിലും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി അതെങ്ങനെ എ പി ഐ കീയും ബേസ് ഐ ഡിയും കൊടുക്കാമെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഹോം എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എ പി ഐ കീയും എ പി ഐ കീയും ബേസ് ഐ ഡിയും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുമെന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എയർ ടേബിൾ തന്നെ പോ എയർ ടേബിൾ എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ പോവുക നിങ്ങളുടെ ഡാഷ് ബോർഡിനകത്ത് ആക്കി പോവുക അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ടേബിൾ നെയിം എ പി ഐക്ക് ബേസ് ഐ ഡി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടേബിൾ നെയിമും എ പി ഐക്കും ബേസ് ഐ ഡി ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ആലോചിക്കുക അത് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹോം ടൈറ്റിൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിലും ഹോം തമ്പിനേലും ഹോം വീഡിയോയിലും എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് പക്ഷേ നമ്മളിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ടേബിൾ നെയിം മാത്രമായിരിക്കും പിന്നെ ചേഞ്ച് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹോമിൻ്റെ ടേബിൾ ആയിരിക്കണം കൊടുക്കേണ്ടത് ട്രെൻഡിങ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ട്രെൻഡിങ്ങിൻ്റെ ടേബിൾ ആയിരിക്കും കൊടുക്കേണ്ടത് പക്ഷേ എ പി ഐ കീയും ബേസ് ഐ ഡിയും ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും അതൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി നേരെ എയർ ടേബിളിൽ പോയിട്ട് അതെങ്ങനെ കളക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നത് നോക്കാം എയർ ടേബിളിനകത്ത് നമ്മളെ മൈ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും അക്കൗണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എ പി ഐ കീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ എ പി ഐ കീ നിങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും കോഡുലറിനകത്ത് വരിക അതിനകത്ത് എ പി കീ എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ കോപ്പി ചെയ്ത എ പി കീ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബേസ് ഐ ഡി എടുക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ബേസ് ഐ ബേസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ച ഫയൽസ് എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും അതിന് റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഹെൽപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം എ പി ഐ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും അതിലേക്കൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ബേസ് ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബേസ് ഐ ഡി കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ആ ബേസ് ഐ ഡി നമ്മൾ
ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമുക്കിനി നേരെ ബ്ലോക്ക് സെക്ഷനകത്ത് വരാം ഇതിൻ്റെ തന്നെ ബ്ലോക്ക് സെക്ഷനകത്ത് വരാം ബ്ലോക്ക് സെക്ഷനകത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത കുറേ കാർഡുകൾ ഓർമ്മയുണ്ടോ അതായത് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിനും ഇമേജിനും വേണ്ടിയിട്ട് കാറ്റഗറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഓരോ കാർഡായിട്ട് അപ്പോൾ ആ കാർഡിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ ടേബിളിനകത്ത് എന്ത് പേരാണ് കൊടുത്തത് അത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കാറ്റഗറി ആയിട്ട് കുക്കിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുക്കിങ് എന്ന് കൊടുത്തത് അതേപോലെ തന്നെ കുക്കിംഗ് എന്ന് കൊടുക്കുക തെറ്റാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പറ്റും കേട്ടോ കുക്കിംഗ് മണി വ്ളോഗ് ലൈവ് ടി വി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് തെറ്റാതെ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു കാർഡിനകത്തും കൊടുക്കണം കാര്യം വെച്ചാൽ ആ കാറ്റഗറി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വിസിബിൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം മുകളിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബേസിൻ്റെ പേരാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വീഡിയോസ് എന്ന് അതിന് തൊട്ട് താഴെ നമ്മൾ ആ ടേബിളിൻ്റെ നെയിം എന്താണോ അത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ആറ് ടേബിളുണ്ട് ആറ് ടേബിളിൽ നമ്മൾ അവിടെ നമ്മുടെ എയർ ടേബിളിനകത്തുള്ള ടേബിളിലുള്ള നെയിം തന്നെ ഇവിടെ കൊടുക്കുക നമ്മൾ കുക്കിംഗ് എന്നാണ് കൊടുത്തെങ്കിൽ കുക്കിംഗ് തന്നെ കൊടുക്കുക ലൈവ് ടി വി എന്നാണ് കൊടുത്തെങ്കിൽ ലൈവ് ടി വി എന്ന് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ ആറെണ്ണം കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റും റെഡ് കളറിൽ റെഡ് അല്ലെങ്കിൽ പിങ്ക് കളറിൽ ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി വീഡിയോസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനകത്ത് വരാം വീഡിയോസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വീഡിയോസ് എന്നുള്ള സ്ക്രീൻ ആണ് കേട്ടോ വീഡിയോസ് എന്നുള്ള സ്ക്രീൻ എടുത്തിട്ട് വീഡിയോസ് എന്നുള്ള സ്ക്രീനകത്തും സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് റിലേറ്റഡ് വീഡിയോസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് അവിടെയും നിങ്ങൾ എ പി ഐ കീയും ബേസ് ഐ ഡിയും കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുക സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം അപ്പം ഞാനിവിടെ പ്ലേ എന്നുള്ള സ്ക്രീനിലോട്ട് വന്നു പ്ലേ എന്നുള്ള സ്ക്രീനിൽ വന്നതിന് ശേഷം അവിടെ ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് കാണി അതായത് എയർ ടേബിളിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എയർ ടേബിളിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബേസ് ഐ ഡിയും അതുപോലെ തന്നെ എ പി ഐ കീയും കൊടുക്കുക പിന്നെ ഏത് വീഡിയോസ് ആണ് വരേണ്ട ടേബിൾ ആ ടേബിൾ വന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ തൊട്ട് ടേബിൾ നെയിം ചോദിക്കും ഏത് ടേബിളിലെ വീഡിയോസ് ആണ് അവിടെ കാണിക്കേണ്ടത് ആ ടേബിളിൻ്റെ പേര് കൊടുത്താൽ മതിയാകും പിന്നെ നമ്മൾ ആഡ്സ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ആഡ് മൊബിൻ്റെ ഓപ്ഷനിൽ ബാനർ ആഡും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ബാനർ ആഡ് ബാനർ ആഡിൻ്റെ കോഡും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആഡിൻ്റെ കോഡും കൊടുക്കുക അത് ഓരോ സ്ക്രീനും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതായത് നമുക്ക് വീഡിയോസ് എന്നുള്ള സ്ക്രീനകത്താണ് പ്ലേ എന്നുള്ള സ്ക്രീനകത്ത് കാണും അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്രീൻ ടൂവിനകത്ത് കാണും അപ്പോൾ ഓരോ സ്ക്രീനും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ബാനർ ആഡും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആഡും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ആഡ് മൊബിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആഡ്സിൻ്റെയും ബാനർ ആഡിൻ്റെയും കോഡുകൾ കൊടുക്കുക അത് ജസ്റ്റ് ആ ആഡ് ബൈ ഗൂഗിൾ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിട്ട് വരും അത്രയും ചെയ്താൽ മതി അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പോർട്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഫയലിനെ ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ ഫയൽ ബിൽഡിംഗ് കൊടുക്കുകയാണ് ഏറ്റവും മുകളിൽ ചെന്നിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബിൽഡ് എ പി കെ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കണ്ടു അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എ പി കെ ബിൽഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എ പി കെ ഫയലായിട്ട് വരും ഇതിനകത്ത് പരസ്യങ്ങളൊക്കെ നോർമലി വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ പോർട്ടൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂട്യൂബൊക്കെ ഉള്ള യൂട്യൂബും ഫേസ്ബുക്കും ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു എ ഐ ഫയല് വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ഐ ഫയലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പെയ്ഡ് എ ഐ ഫയൽ ആണ് നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് നിങ്ങൾ കോഡിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ആപ്പായിട്ട് എടുത്ത് നിങ്ങളു